ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് പ്രതിരോധ മന്ത്രിക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നുണ്ടോ തെറ്റുപറ്റിയോ അത് തെറ്റാണോ ഭാവിയിലെ ശരിയാണോ എന്ന് പറയാനൊന്നും നമ്മൾ ആരും അല്ല എന്നാലും ഭാരതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സന്തോഷിക്കാനുള്ളതിൽ സന്തോഷിക്കുകയും വേദനിക്കാനുള്ളതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും വേദനിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഇതും കൂടി നമ്മളുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാനൊരു ആഗ്രഹം ഞാനിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് ഗുരുവായൂർ കേശവൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലെ മതിലിന്റെ സൈഡിലുള്ള കുഴിയാനകളല്ല ആ ലെവലാണ് എനിക്ക് ഇതിലുള്ളത് എന്നാലും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ പത്തിരുപത്തിയേഴ് എം പിമാര് ജമ്മു കാശ്മീരിലൂടെ ഇപ്പോൾ പര്യടനം നടത്തുകയാണ് ഭാരതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിട്ടുള്ള ജമ്മു കാശ്മീര് പാർലമെന്റിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനമായി അവിടെ ഇലക്ഷൻ നടന്നു ലഡാക്ക് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയായി ജമ്മു കാശ്മീര് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഇലക്ഷൻ നടന്നു പുതിയ ഗവർണർ വന്നു ഈ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം അതിഗംഭീരമായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ പത്തിരുപത്തിയേഴ് ലോ മേക്കേഴ്സിനെ എം പിമാരെ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ ശാന്തമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ടോ നമ്മൾ അവരുടെ ചെലവിലുമല്ല അവർ നമ്മുടെ ചെലവിലുമല്ല പിന്നെ എന്തിനാണാവോ അവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്വീകരിച്ച് അവർക്ക് ഇത്രയും പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ ജമ്മു കാശ്മീർ ശാന്തമാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി പറഞ്ഞു കുറെ അധികം പ്രതിപക്ഷ എം പിമാരും ധാരാളം പേര് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് വെറുതെ അവരെ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജമ്മു കാശ്മീര് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണെങ്കിൽ അതൊരു മണ്ടത്തരാണ് എന്റെ വീട് മര്യാദയ്ക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് അയൽക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും എനിക്കില്ലല്ലോ അയൽക്കാരുടെ വീട് ശരിക്കാണോ പോകുന്നതെന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട വലിയ ഉത്തരവാദിത്വവും എനിക്കില്ല അതെന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ വേറെ ഒരു വലിയ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ വളരെ വളരെ സുചിന്തിതമായിട്ടായിരിക്കും അജിത്ത് ഡോവലായാലും നമ്മുടെ ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ ജയശങ്കർ ആയാലും നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആയാലും നമ്മുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ ആയാലും പ്രധാനമന്ത്രി ആയാലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ഒക്യുപൈഡ് കാശ്മീരിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു അവിടെയുള്ള വിപ്ലവവും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള ദാഹവും അതിനെ അടിച്ചമർത്തലും അവിടെ ജനങ്ങളെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കലും എല്ലാം പാകിസ്ഥാൻ ഭരിക്കുന്ന കാശ്മീരിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന കാശ്മീരിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും ഭാവിയിൽ ഞങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ ഒക്യുപൈഡ് കാശ്മീരിനെ ഭാരതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് എം പിമാര് അവര് കണ്ടത് എന്താണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഭാരതം ഭരിക്കുന്ന കാശ്മീരിലെ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളും മറ്റ് അവകാശങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു മനുഷ്യക മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ ഒക്യുപൈഡ് കാശ്മീരിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറാൻ കാരണം അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭാഗമാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഭാഗമായിട്ടുള്ളതിനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിലനിർത്താൻ കഴിവുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അതിനെയും കൂടി എടുക്കാനാണ് നിങ്ങളെ ഇത് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനാണെങ്കിൽ കുറെയൊക്കെ അത് ശരിയാണ് കുറെയൊക്കെ ശരി അത്രയേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടേതാണ് നമ്മളുടെ മാപ്പില് ഇപ്പോഴും പാകിസ്ഥാൻ ഒക്യുപൈഡ് കാശ്മീരുണ്ട് അത് ലോക ജനത അംഗീകരിക്കുന്നോ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബോധർ ചെയ്യാതെ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ ഒക്യുപൈഡ് കാശ്മീർ ഭാരതത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് മാപ്പുകളിൽ ഭാരതം മുഴുവനും പ്രചരിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ അതോറിറ്റി അതിനെതിരെ പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വിലക്കെടുത്തിട്ടും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് എം പിമാർ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ഇവിടെ വന്ന് കാണുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഭാവിയിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിന് ഒരു ഒരു ഇനീഷ്യേഷൻ എന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഇത് തറക്കടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാവരെയും നമ്മളുടെ കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ പ്രയോജനമുണ്ടെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഒക്യുപൈഡ് കാശ്മീരിന് അടുത്ത ആറുമാസം കൊ